明日那个薛家千金就来了，依我们家小陈的魅力，想必很快就能拿下这个黄毛丫头。哥哥，那个薛家千金不是也没什么大不了的吗？凭什么我们都要围着她转？明天还有所有人都在场迎接她。妈，小影，薛雪的身份不用我再重复了吧？她不但是薛家千金，也是薛家唯一的继承人。为了凌家的发展，明天所有人都不能掉链子。好嘛，我听哥哥的。哥，你别生我气，我会那样说也是担心啊。你有了嫂子以后，会不会就不疼我了？你怎么会这么想？不管你嫂子是谁，我都会宠你疼你的。<笑>放心吧，我和小影都知道该怎么做。只是小陈，你也不要一味的惯着那个薛雪，不然她要摆什么大小姐架子，到时候吃亏的还是你。放心，我可不会让自己吃亏。好了，我还要去见奶奶，就先走了。哼，继母就是继母，嘴上说的好听，实际上还不是为了自己的利益。他只是你哥，你怎么能随便问这种问题啊？反正又没有血缘关系，而且妈你不也一直缠着哥哥吗？我，我作为继母，当然要关心小陈了。嗯哼，真的只是继母吗？你这个混丫头，敢质疑我的话！两个蠢货！大小姐，车已经备好了。嗯，我知道了。陈叔，走吧。姐姐，等等我。君柔小姐，夫人已经下令让你进足，你这是要去哪里？母亲出国谈生意了，是父亲允许我出来了。姐姐，我也想跟你一起去林少爷家。抱歉，小柔，今天我不能带你去。凌晨同学特意叮嘱说，只邀请了我一个人呢。雪雪，她肯定只是不想带我去，还想拿林少当借口，真是恶毒。大小姐。自从你帮我赎身之后，咱们这还是第一次见呢。今天找我有什么事儿啊？看来你最近过得还算滋润，那今天就来完成你的第一个任务吧。一会儿跟我到了林家，你做我的男伴。林家，你要去见凌晨？那小子虽然年龄比我小，女人缘可不比我少。听说以前还有小家族的千金为他自杀呢。难道他想追你？不管他想怎么样，和我都没关系。你只要听我的命令行动就是了。嗯，好吧。你现在是我的主子，你说什么就是什么。所以你想让我去做什么？你应该认识他吧？今天你的目标就是他，灵影。我要你去勾引他。大小姐，灵影这种货色，你去夜店里随便找个人上不行吗？他哪里配得上让我出手？普通的鸭，哪有你用的趁手啊？好吧，我会帮你搞定灵影，不过你可不要让他和我有进一步的接触，我的贞操可是很值钱的。<笑>真没想到，你竟然还有贞操这种东西。凌晨出来了